ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ തമ്പനിയിലേക്ക് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മസാലയും അതേപോലെ ദമ്മിടുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊരു കുടുക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുടുക്ക വലിയതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കനും റൈസൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓരോരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇരുപത് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ടി തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ പറ്റും അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ദമ്മിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ സവാളയും അണ്ണിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദമ്മിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ദമ്മിലേക്കും മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നെങ്കിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബേലീഫും കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഏലക്കയും തക്കോലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അരിയൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുടുക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനും കുറച്ച് കൂടുതൽ റൈസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബേലീഫും ഗ്രാമ്പുവും കറുവപ്പട്ടയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് മാറുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്നങ്ങ് ഇതിനകത്തങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് അതങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത ആ ഉള്ളിയും ഈ ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഇതിന് ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ
പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഫോയിൽ കൊണ്ടങ്ങ് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറൊന്നും വെളിയിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻസ് ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം